So I am uh, named Bajwa, or uh, this is my old, old family house. और मेरी फैमिली आई थी 1947 में इंडिया से माइग्रेट कर कर आए थे और सर वो ही नहीं आए थे बल्कि माइ इट वॉज माई ग्रैंड फादर एंड हिज ब्रदर्स सो वो मेरे से भी दो जनरेशन ऊपर वो लोग यहाँ पर आए थे अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज और एक एक कमरे के अंदर एक एक फैमिली थी आप समझ लें तो शुरू के दिनों में तो वो सारे यहीं पर रहते रहे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिसको कहीं जगह मिली और चला गया वो वहाँ पर डिस्पर्स हो गए कहीं पर किसी को जॉब मिल गई कराची को कहीं यहाँ पर कोई वहाँ पर आ, हम लोग यहाँ पर रह गए थे क्योंकि हमारा क्लेम था वहाँ पर सो हमने अपना क्लेम बाकी का क्लेम नहीं था वो बस आए थे सेटल हो गए थे यहाँ पर पर स्लोली गवर्नमेंट ने फिर पूछना शुरू कर दिया था कि भाई आप अपने कागज़ लेकर आएँ आप नाजायज़ काबजीन तो नहीं हैं तो आपके कोई क्लेम्स लेकर आएँ गवर्नमेंट सीरियस थी उस वक्त क्योंकि जैसे मुझे ये पता है जिस तरह के पुराने नोटिस जो उन्होंने जारी किए हुए थे कि जी आप अब अब क्लेम्स एंटर करें वो सारी चीज़ें जो है ना हुई और उसके बाद फिर इसकी अलाटमेंट जो है ना एंड आई थिंक दिस प्रोसेस टुक अर्ली सेवेंटीज़ में जाके ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ था जहाँ पर सारे कागज़ पुराने शाने और इंस्टॉलमेंट्स पे हो गई जितना कोई डिस्क्रिपेंसी थी दोनों प्राइसिस के अंदर क्लेम के अंदर इसके अंदर सो दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट so later on it was my father and our family we were living here aur bachpan hamara sara yahi par guzra originally to ghar ka naam koi nahi tha original owner jo the he was a kashyap uh, devan ram nath kashyap uh, he was a forest uh, conservator i think a very senior forest officer aur uh, uh, unhone ye ghar bana tha 1935 ke andar so they got only say 35 45 10 12 years to live in this house which is baad mein sochta hu unke sath bhi kitni tragedy hui hai ke ghar banaya itne shock se lifetime hard work ke baad apna ek ghar banaya aur retirement house banaya aur 12 saal unko mile sirf is ghar mein rehne ke liye aur unko migrate karna pad gaya aur wo jab gaye hain to they were they just left everything और दैट्स वॉट माई मदर टोल्ड मी कि ही केम बैक आफ्टर ए ईयर और सो और जब आए हैं तो ही जस्ट आज के आई आई नीड टू कलेक्ट माई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पेपर्स फोटोग्राफ्स और इस किस्म के कागज़ देना फैमिली डॉक्यूमेंट्स इसका मतलब कि बहुत ही वो सडनली उनको जाना पड़ गया तो फिर वो चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की हैं और फिर वो चले गए दैन हिज डॉटर केम केयर वंस हाँ मैं नहीं था उस वक्त आई वॉज नॉट हेयर आई वॉज अ ब्रॉड तो बल्कि इस घर में उस वक्त कोई हम सब लोग पढ़ने के लिए दाएँ बाएँ गए हुए थे तो घर वॉज नॉट इन अ गुड शेप ऑल्सो तो बट शी केम हेयर आई थिंक इट वॉज सम सर्ट ऑफ अ सेंटनरी ऑफ कनेड कॉलेज और कॉन्वेंट जिस पर वो आई थी यहाँ पर एंड शी वेंट थ्रू द हाउस आई थिंक she could have done that even if she was blindfolded because she knew everything ye wala kamra ye wala kamra is khidki se unka ghar nazar aata tha so she had all that description in her mind uh, she must have been a young woman a girl at that time um, jab wo migrate hone kiya so after that they never returned even though i tried to contact facebook internet where i could maine post kiya hai ये जिन्होंने घर बनाया था देर वर टू ब्रदर्स और उनका जो हमारे पीछे के बैक साइड पर नेबर है 95 जी में वो भी आई थिंक ही वॉज इंजीनियर एंड उसने घर ये बनवा कर दिया था ही वॉज समेयर पोस्टेड इन बर्मा दैट आई डोंट नो हु टोल मी बट दिस इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव और ये घर जब बना था तो प्रॉब्ली वेन ही केम बैक इन सो द हाउस ही डेंट लाइक इसमें थोड़ा सा उनको टच आता था कि यार ये भी कोई अंदरून शहर जैसा घर सीधा सा वर्टिकल सा खड़ा कर दिया हुआ तो देन ही एड इट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंगली दिस राउंड वेरेंडा गोइंग अराउंड लाइक दैट तो उस उसने वो चेंजेस की थी बट उससे ये पर के वास्ट लॉन इन द फ्रंट और घर बिल्कुल पीछे बनाया इट्स अनयूजल इवन फॉर दैट टाइम मॉल्टन में जो उस जमाने के जो घर थे मोस्टली दे वर लाइम पेंटेड चूना की होता था और वेरी रेगुलर वरेंडा इन द फ्रंट पोर्च इन द फ्रंट और सिमेट्रिकल ऐसे फॉर्म उनकी होती थी और थोड़े उसमें ट्रेडिशनल एलिमेंट्स होते थे 
रेड ब्रिक के घर मॉल्टन में दिस हार्डली आई थिंक दिस आर टू और मे बी दिस अनदर हाउस है जो कि रेड ब्रिक के अंदर बना हुआ आर्किटेक्ट uh, का मुझे देर वॉज एन आई नो आई रिमेंबर आई रेड दैट जो ओरिजिनल ड्राॅइंग थी वी वी हैड दैट ड्राॅइंग यू वॉज समवेयर इन मेकलोड रोड में उस आर्किटेक्ट के पर दफ्तर होता था बेसिकली जो इसकी कंस्ट्रक्शन तो सारी ब्रिक कंस्ट्रक्शन है और इसकी जितनी भी मेसनरी है वो इट्स ऑल मड और लाइम इसके अंदर सीमेंट बहुत थोड़ा इस्तेमाल हुआ इवन uh, जो इसकी जो फ्लोर्स uh, हैं जो रूफ्स हैं वो भी इज़ नॉट री इनफोर्स कॉन्क्रीट आर सी सी नहीं है वो बल्कि उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसमें ब्रिक लगी होती है आर बी इस आर बी कंस्ट्रक्शन के बीच में ब्रिक्स भी हैं और साथ थिन लेयर ऑफ कॉन्क्रीट विद सरिया इस किस्म की रूफ बनाई हुई हुई है और अच्छे खासे बड़े बड़े स्पैन हैं Uh, मेरा ख्याल है आजकल हम जरूरत से ज़्यादा कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी की ज़रूरत कोई नहीं और सारी की सारी रूफ्स जो है ना वो इंटैक्ट हैं कहीं कोई छत टूटी नहीं है कि ये आर बी लेंटर की आर बी टेक्नोलॉजी से बनी हुई पुरानी है वो ऐसे नहीं है बिल्कुल मेनटेन है रेस्ट जितनी ब्रिक मेसनरी है वो सारी की सारी जो है वो मड के साथ और लाइम के साथ जो है ना हुई हुई है और बाहर से प्रोटेक्ट हुई हुई है बिकॉज इट्स मड सो इट इज जस्ट टीप की टीप की हुई है इस डीप स्टक पॉइंटिंग की हुई है ब्रिक की ताकि उधर से मॉइस्चर अंदर ट्रेवल ना किया विद विद सीमेंट वो लाल कसम टीप जिसको बोलते हैं वो की हुई है जैसे वो प्रोटेक्ट किया हुआ उसको और बाकी जो है सर्वन क्वार्टर बड़े जनरस किस्म के बने हुए हैं गराज साथ बना हुआ है बैक साइड पर वो जो एक कमरा था जिसमें घोड़े और भैंस बांधने की जगह थी वो आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमरा हमने बना दिया हुआ उसको थोड़ा सा उसकी यूसेज हम चेंज कर दी है सो इट्स इंटरेस्टिंग स्पेस देयर आल्सो एक्सेसिबिलिटी टिपिकल हाउस आजकल तो बना हुआ है कि जी एक मेन एंट्रेंस है शायद घर का दूसरा दरवाज़ा खुलता है किचन की तरफ से इसकी तो कई साइडों से एंट्रेंसेस हैं जैसे किचन की साइड से चले जाएं मेन साइड से चले जाएं साइड से एक्सेस भी है टू द फर्स्ट फ्लोर दैट मैन हैड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई दिस पर्सन इसने टॉप फ्लोर के ऊपर एक वाटर स्टोरेज भी बनाई थी व्हिच वाज टू यूज फॉर द लॉन तो एक्सेस वाटर जो भी उसको मिलता था उसको स्टोर करके तो छत के ऊपर से एक्स्ट्रा टैंक भी रखा हुआ था जिसमें से इरीगेशन के लिए बाकी कनाल इरीगेशन का पानी आता था जिससे लॉन की इरीगेशन जो है ना वो उससे होती थी लेटर ऑन तो खैर ट्यूबवेल सप्लाई वाटर सप्लाई वगैरह इम्प्रूव हो गई वरना सब्जियां लगाने का नॉम के सब्जी भी लगनी है और और बाकी जो कंस्ट्रक्शन के अंदर है इट्स इट्स ऑल उसको तराजो फिनिश जो कहते हैं जो चिप्स होते हैं Uh, उसके साथ बने हुए फ्लोर uh, इसमें एक मेजर डिस्ट्रक्शन हुई थी जब फ्लड्स आए थे तो यहाँ पर दो कुछ दफ़ा फ्लड आया तकरीबन तीन तीन फुट पानी जो है अंदर चला गया हुआ था जिसकी वजह से कुछ फरश उसके आप हीव कर गए थे uh, ज़्यादा नहीं मेन वरेंडा का एक फरश है वो डिस्ट्रॉय हुआ था और स्टिल इज नॉट परफेक्ट वे वी सा हुआ हुआ सो दैट वॉज अ मेजर नेचुरल डिजास्टर जो कि दैट हैपन है बाकी कि थोड़ी बहुत मेनटेनेंस हम करते रहते हैं थोड़ा सा मेनटेन करते रहें तो कोई इतना इशू नहीं है आई थिंक इट कैन लास्ट अनदर हंड्रेड ईयर इसी तरह इसको थोड़ा सा मेनटेन करके रखा जाए और सम इंटरेस्टिंग फीचर वन इज के ऑल एवरी रूम हैज अटैच बाथरूम बट दैन एवरी बाथरूम हैज अनदर एक्सेस फ्राम आउटसाइड That was probably that, probably that factor of के सफाई करने वाले कोई और लोग हैं दे वर नॉट अलाउड जो कास्ट सिस्टम जो चलता सो इंटरेस्टिंगली दे वन बाथरूम जिसकी वजह से एक्सेस नहीं बनती थी सो इट्स वेरी फनी टू लुक एट दैट डोर राइट ऑन द सेकेंड फ्लोर ओपनिंग नो वे वाई दैट डोर इज देयर तो वो जो सफाई करने वाला था शायद सीढ़ी लगा कर ऊपर चढ़ता था उस बाथरूम को वरना बाकी बाथरूम्स को हमेशा डबल एक्सेस है सफाई करने वाला एक तरफ से आता है बाथरूम बेडरूम की तरफ से दरवाजा उसको अलग लगता है सो वेरी नाइस ऑन द ऑन द साउथ साइड वेरी नाइस सन रूम बना हुआ है जिसमें बड़े सर्दियों में बैठने की बड़ी अच्छी जगह जो है ना ओरिजिनली यहाँ का फर्नीचर भी यहाँ पर जो पड़ा हुआ था 
काफ़ी उसमें से इतने टाइम के बाद उनको डिस्ट्रॉय भी हो गया चंद एक पीसेज अभी भी पड़े हुए हैं एक ड्रेसिंग टेबल बड़ा खूबसूरत पड़ा हुआ है एक एंट्रेंस के ऊपर टिपिकल यहाँ पर अपनी सोटी रखनी है या टोपी टांगनी है या शीशा लगा वो वाला फर्नीचर का पीस जो है वो अभी भी कुछ पीसेस पड़े हुए हैं मेंटेनेंस जो है हमने इसको इट हैज़ गॉन थ्रू स्टेजेस शुरू में तो इस पर लोड बहुत ज़्यादा बहुत सारी फैमिलीज रह रही थी एंड लॉट ऑफ पीपल दे डेंट इवन नो के दे आर गोइंग टू स्टे हेयर परमानेंटली सो दे डेंट डिवेलप दैट बॉन्डेज के ये एक सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा है तो आज सर्दी बड़ी पड़ रही है और फ्यूल भी नहीं है तो दरवाज़ा तोड़ के जला लिया यानी ये भी स्टेज आई है मॉल्टन के घरों के अंदर ऐसे हुआ है लोगों को उनको पता नहीं था कि हमने यहाँ पर रहना है कि नहीं रहना सो so, एक किस्म की अर्ली स्टेज के ऊपर उस तरह की वेंडलिज्म तो नहीं हुई बट केयरलेसनेस जो है ना वो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पर और भी रहते रहे हैं हमारी फैमिली के बाकी मेम्बर्स माई ग्रैंड फादर्स ब्रदर्स एंड ऑल दोज पीपल और ओनली uh, जिसका क्लेम था अल्टीमेटली ओनली दैट फैमिली स्टेज है तो उसके बाद से फिर इसको हमने संभालना शुरू कर दिया था mm-hmm. इसको मेंटेन करना शुरू कर दिया बिकॉज देन वी न्यू के वी आर गोइंग टू लिव हेयर तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ जाती बट देन दे वॉज अ बिग डे पॉज सो हम लोग सारी जो पढ़ने के लिए लोग दाएँ बाएँ निकल गए तो माई फादर वॉज लिविंग हेयर ऑल अलोन हेयर दिस हमंगस हाउस और उन्होंने इसको I mean, taking care of such a big house was a difficult. So then, in late in in 80s, when uh, I came back, my elder brother he came back from bad part. They were job kar rahe the. So when Pakistan wapas aaye, then 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 को किसी ने ख़राब नहीं करने की कोशिश किया उसके बाद जो है मैं या मेरे माय चिल्ड्रन थोड़े से इनका एक एस्थेटिक्स और आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें थी सो so, इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस किया है टू मेक इट मोर लिवेबल उसमें हमने ख्याल किया कि उसकी जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर है उसको म्यूटिलेट ना करें समा उसी फ्रेमवर्क के अंदर कोई मामूली सी चेंज बना मैंने देखा बहुत सारे अच्छे घर जो हैं लोगों ने दोबारा बना ली हैं जालियाँ लगा ली हैं बेसिकली एज अ लिविंग स्पेस के ऊपर फोकस उनका ज़्यादा रहा है इंस्टेड ऑफ के बी किस नाउ इज बिकमिंग हेरीटेज थिंग तो एंड देन माई डॉटर शी स्टार्टेड आफ्टर सम टाइम के जी इसको हम हाउ वी कैन मेनटेन दिस हाउस बिकॉज आई डोंट लिव हेयर नाउ आई लिव समेयर आउट साइड लाहौर मैं रायन रोड पर रह रहा हूँ स्टिल वी हैव अराउंड थ्री कनाल्स ऑफ अ लैंड हेयर जिसमें यह घर अभी तक जो है ना वो कायम है but uh, now we don't have uh, no one is living here so we have put in another use ke yahan par koi art workshop ho jaye koi shoots ho jate hain koi fashion shoot wale log they look for this kind of place or um, and, and my brother and sister jo ke pakistan se bahar reh rahe hain when they come back then they are living here so they have a running operating uh, house here jiski ke ek apni economy ab built up ho gayi hui hai ये वाली कार गाड़ी जो है हिलमेन सुपर मिंक्स जो है ये बड़ी थोड़ी आई है हिलमेन मिंक्स बड़ी आती थी पाकिस्तान में वेल आई आई दिस इज माई फादर फादर बॉट इट आई आई स्टिल रिमेंबर इट आई वॉज इट आई थिंक इट वॉज नाइनटीन सिक्सटी थ्री ही सम बिजनेस ट्रिप इंग्लैंड ऑन द वे बैक ही बॉट द कार एंड ब्रॉड इट हेयर or uh, i remember one day getting up and saw the car parked there he didn't tell us kabhi gaadi us zamane mein gaadiyan hoti badi thodi thi chand logon ke paas ye hoti thi so suddenly there was a car standing there <laughs> us waqt se isko i mean that was the only car my father had he ever used it for a long time uske baad ye kharab ho gayi dump ho gayi padi rahi galna shuru ho gayi to fir isko ek dafa nikal ke start kiya hai isko thoda sa restore kiya अभी भी इस वक्त जब पार्क किया अब इसको चलाने में की भी हिम्मत नहीं है कि इसको तो फ्यूल इतना खाती है दूसरा स्टेयरिंग इसका वो हाइड्रोलिक नहीं है बात आदत पड़ गई हुई है दूसरी किस्म की गाड़ियों की तो ये जब पार्क की थी उस वक्त एक और स्टार्ट तो अब जो है इसको बस संभाल कर ही रखा है किसी वक्त टाइम मिले किसी को तो इसकी प्रॉपर रेस्टोरेशन करे 
अभी हिम्मत नहीं किसी को इसको निकाले चलाया आई डोंट नो आई इफ माय चिल्ड्रन फर्दर इनमें से किसी को शौक आया कि नहीं मैंने सही करना और पैसे खर्च खर्च करने का भी दिल हो तो इसको निकाल लें और चलाएं आई मीन आई रियली समाइम फील सैड के उन लोगों ने ये घर बनाया उनको मौका भी नहीं मिला यहाँ पर रहने का ज़्यादा टाइम तो हमने यहाँ पर गुजारा और आई थिंक थर्टी फाइव में ये घर बनाया तो फोर्टी सेवन में वो लोग यहाँ से जा चुके थे सो uh, देवान so, रामनाथ कश्यप उनका नाम था ही वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर और उनकी आगे की जो फैमिली है उनको आई डो नो वेर दे माइग्रेटेड मोस्ट प्रॉब्ली दे मस्ट हैव गॉन टू सम बिग मेट्रोपोलिटन सिटी प्रॉब्ली दिल्ली शायद वहीं से कोई कश्यप फैमिली का कोई लिंक मिल जाए तो आई विल से आई हैव स्टिल हैव कैप दैट गेट इसका पुराना था उस पर उनका जो नाम लिखा हुआ था वो आई स्टिल हैव दैट मार्बल प्लेट जो घर के ओरिजिनल लिखी हुई थी बाकी घर इज स्टिल स्टैंडिंग देयर एंड आई हैव दे शुड कम हेयर यहाँ पर आए या हमारे पास रहे हैं दिस इज देयर हाउस एंड आई रियली थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रेजिडी that those people they were they made their house but a shock ke sath and they didn't get the chance really to live here so i i this is my message to them if any one of them could hear me or on tak message point that they will i yahan par and they should stay with us and uh, this is their place